அனைவருக்கும் வணக்கம் ரோஜா பூவுக்கு இணையாக நம்ம தோட்டத்தில் சாமந்தி பூவை வளர்க்குறதுக்கு எல்லாரும் விருப்பப்படுவோங்க ரோஜா பூவை போலவே இந்த சாமந்தி பூவும் பூஜைக்கும் நாம் தலையில் வைத்து கொள்ளவும் பயன்படுது இந்த சாமந்தி செடியை விதைகள் மூலமும் நாற்றுக்கள் மூலமும் நாம் வளர்க்குறோம் இன்றைய பதிவில் முக்கியமாக நாம் பார்க்க போகிறது அதிக பூக்கள் கிடைக்க என்ன செய்யணும் பாருங்கள் விதை போட்டு வளரக்கூடிய சாமந்தி செடிகள் இந்த அளவுக்கு உயரம் வரும் அப்படி ஓரளவுக்கு உயரம் வந்த பிறகு நாம் அதன் முனை பாருங்க உள்ளுக்குள்ளே இருக்க சின்ன முனையை நாம் கிள்ளி எடுத்துடணுங்க அப்படி கிள்ளி எடுக்கக்கூடியது இந்த அளவு உள்ளதாக இருக்கணும் அதுக்கடுத்து பக்க கிளைகள் நிறைய வருங்க அப்படி வந்து தான் இந்த அளவுக்கு நமக்கு நிறைய பூக்கள் கிடைக்கும் முனைகளை கிள்ளுவதோடு மட்டும் இல்லாமல் அந்த முனையில் மொட்டுக்கள் இருந்தாலும் சேர்த்தே நாம் எடுத்துடலாம் இப்படி எல்லா செடிகளிலும் முனைகளையும் மொட்டுக்களையும் கிள்ளும் பொழுது நமக்கு அடுத்து பக்க கிளைகள் நிறைய வந்து பூக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக கிடைக்குங்க இந்த நுனி கிள்ளுதல் முறையும் மொட்டு கிள்ளுதல் முறையும் எல்லா சாமந்தி செடிக்கும் பொருந்தோம் எல்லாவித மண்கலவையிலையும் சாமந்தி செடி வளரும்னாலும் அதில் நீங்கள் கலக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு பொருள் மணல் இப்படி மணலை சேர்க்கும் பொழுது மண்ணின் ஈரத்தன்மை பாதுகாக்கப்பட்டு வேர் அழுகாமல் செடி வாடாமல் தொடர்ந்து நாம் பூக்களை எடுக்க முடியும் செடியில் ரொம்ப சின்னதாக வரக்கூடிய அரும்புகளை நீங்கள் கிள்ளி எடுத்துடலாம் பக்க கிளைகள் வரும் பொழுது அடுத்த பூக்கள் நமக்கு பெருசாக கிடைக்கும் முழுமையாக பூக்கக்கூடிய பூவாக நமக்கு கிடைக்கும் சில பூக்கள் பாதி அளவில் பூக்கும் அந்த மாதிரி மொட்டுக்களை நாம் எடுத்துடலாம் பூத்து முடிந்த கிளைகளை நான்கு இலைப்பகுதிக்கு கீழே கட் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ புதிய கிளைகள் உருவாகும் மண்புழு உரம் பஞ்சகவ்யா மீன் அமிலம் இவையெல்லாம் பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை சுழற்சி முறையில் கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு நிறைய பூக்கள் உருவாகுங்க காய்ந்த கிளைகள் இலைகள் எதுவாக இருந்தாலும் உடனே நீக்கிடணும் பெரிய பூக்களை பறிக்காமல் நாம் விதைக்கி விடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த செடியில் விதைகள் இருக்குது பாருங்க இந்த விதைகளை நாம் எடுத்து மீண்டும் புதிய செடிகள் உருவாக்கிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க சாமந்தி செடியில் விதைகள் உருவாகாது கிளைகள் வைத்து தான் நாம் உருவாக்கணும் இந்த செடிகளில் இருந்து கனமான கிளைகளை எடுத்து கற்றாழையில் நனைத்து நாம் நட்டு வைத்து புதிய செடிகளை உருவாக்கி கொள்ள முடியும் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க சாமந்தியிலையும் விதைகள் உருவாகுங்க பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீண்ட நாள் வாடாமல் இருக்கும் இந்த பூ பல நிறங்களையும் பல வகைகளையும் கொண்ட இந்த சாமந்தி செடியை நாட்டு வகை செடிகளை விதைகள் மூலமாகவும் கலர் சாமந்திகளை கிளைகள் மூலமும் உருவாக்கலாம் அடுத்ததா சாமந்தி செடிக்கு தேவையான அளவு மட்டும் தண்ணீர் ஊற்றும் பொழுது இந்த செடி நீண்ட நாள் நம்ம கிட்டே இருக்கோங்க தண்ணீர் அதிகமாகிடுச்சுன்னா வேர் அழுகி வாட ஆரம்பிச்சிடும் இந்த சாமந்தி வளர்ப்பு முறைகளை நீங்களும் பயன்படுத்தி உங்கள் வீட்லேயும் நிறைய சாமந்தி செடிகளை உருவாக்கி பயன்பெறணுங்க இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பசுமையை போற்றுவோம் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்வோம் அனைவருக்கும் நன்றி